vamos a continuar con los derechos de los niños hospitalizados y tienen derecho al tratamiento de dolor, el control de dolor y también a cuidados paliativos. Más adelante hablaré de cuidados paliativos para que les quede más claro cuál es este concepto. ¿no? Pero los cuidados paliativos son eh, pues estos cuidados que damos a cualquier enfermo para que se sienta mejor, cuidamos su alimentación, su sueño, etc. Pues a todo esto tiene derecho el niño hospitalizado. Tiene derecho, como ya habíamos dicho, a jugar, tiene que tener a su disposición juguetes, espacios donde pueda jugar y pueda moverse y pueda brincar. Los niños tienen que brincar, tienen que aprender a coordinar. Esto es bien importante. También es importante en visitas que el niño no solamente tenga acceso a su mamá, usualmente se le da preferencia a mamá para verlo, pero también es importante que vea a sus hermanos, a su papá, o amiguitos que puedan ir a verlo, o sea, con quienes tenía vínculo, abuelos, antes de la hospitalización, es bueno que continúe cultivando esas relaciones. Recuerden que al niño hay que darle estabilidad y un entorno seguro, y eso implica fortalecer los vínculos con quienes lo cuidan. ¿okay? Eh, Tienen derecho a la educación, esto es bien importante, hay que ayudarnos de los profesores para que les dejen actividades, les den la posibilidad de integrarse o de alguna manera estar participando en la escuela porque también el niño se puede sentir muy aislado y muy descontextualizado cuando regrese de la hospitalización. Eh, los niños tienen derecho a la privacidad, es decir, tener un espacio eh, donde no estén terceros, no tengan acceso, sino ellos nada más. Esto es importante, a veces pensamos que el niño no tiene privacidad, pero claro que el niño tiene una vida interior y tiene una vida íntima y hay que respetárselas. ¿no? Los niños tienen derecho a opinar, bueno, a opinar sobre sus tratamientos, ¿sí? A que, por ejemplo, les pregunten, oye, ¿quieres tabletas o jarabe? ¿No? El niño tiene derecho a que se le pregunte, el niño tiene derecho también a señalar eh, que le duele, cómo se siente y que se ha atendido en estos síntomas para ser controlados. También el niño tiene derecho a que solamente se hagan los análisis y pruebas pertinentes para llegar a un diagnóstico y restablecer su salud. Si son medidas extraordinarias, lo cierto es que no, no es factible ni válido que se apliquen para los niños. Eh, también otro de los derechos que tienen es que, hace, que se revise constantemente para que puedan salir del hospital, cómo van evolucionando y revalorar si ya es factible que salgan del hospital. Recuerden que entre menos tiempo esté un niño hospitalizado es mejor, porque en esa etapa está desarrollándose y está aprendiendo cuál es su entorno, cómo dominar ese entorno y cómo interactuar con ese entorno. Entonces tenemos que darle un entorno lo más normal posible y con donde tenga interacciones válidas. Por eso es importante revisar que su estancia en el hospital tampoco sea prolongada, siempre y cuando su estado de salud lo permita. Espero que sea de ayuda. Eh, recuerden que las infancias son primero y eh, en estas cápsulas estaré hablando de ellos eh, porque para mí son una prioridad, pero también vamos a hablar de otros temas en general como autocuidado, voluntades anticipadas, eh, representante sanitario, etc. Vamos a hablar de muchos de estos temas, donación de órganos, etcétera, para que ustedes estén informados sobre los principales temas que revisa la bioética y el derecho. Mil gracias por su atención, que pasen una bonita semana. Thank you.